हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन तो हम लोग पहले उसके टॉपिक देख लेते हैं कि हम लोग वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे पहला हमारा टॉपिक होगा लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हम लोग तीन प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे पहला होगा लिनियरिटी प्रॉपर्टी सेकेंड होगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम थर्ड होगा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरीवेटिव नेक्स्ट होगा लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल नेक्स्ट होगा मल्टीप्लीकेशन बाई टी एंड डिवाइड बाई टी उसके बाद हम लोग कुछ फंक्शन के लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जैसे यूनिट स्टेप फंक्शन यूनिट इम्पल्स फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन फिर हम लोग इनवर्स लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लैपलस कि लैपलस का हम लोग यूज किस लिए करते हैं तो लैपलस का यूज में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्सेंट कॉफिशेंट और इंटीग्रल इक्वेशन और रिवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल बाई लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन इन सब टॉपिकों को हम आगे कमिंग वीडियोज में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन तो हम लोग डिस्कस करते हैं लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या लेट एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइन फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो देन द लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिनोटेड बाई ऐसे डिनोट करते हैं और वो उसका डिफिनेशन क्या है जीरो जीरो से इंफिनिटी इंटीग्रल होगा लिमिट ई पे पावर एस टी एफ टी डी टी कंडीशन हमारा क्या है कि ये जो हमारा इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट करना चाहिए और ये जो एस है यहाँ पर वो हमारा पैरामीटर है जो रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है एफ टी हमारा एक फंक्शन पहले दिया होगा क्वेश्चन में ठीक है हमें उसका लिनियर लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा हमें कुछ नहीं करना है सिंपल इस इंटीग्रल में हमें एफ टी की जगह वो फंक्शन पुट करना है और इस इंटीग्रल का हमें वैल्यू फाइंड आउट कर लेना उसके बाद से जो भी हमारा वैल्यू होगा जो भी फंक्शन आएगा वो कल आएगा हमारा लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेट एफ टी फंक्शन और एक और चीज देखने वाली बात है कि इस फंक्शन को एफ टी जो हमारा गिवन होगा इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारा जो आएगा वो एक एफ एस का फंक्शन होगा मतलब एस पैरामीटर जो है इसका फंक्शन होगा इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू ऐसे डिनोट करते हैं जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एफ टी इक्वल टू ई पे पावर ए टी है और इसका हमें क्या करना है फाइंड लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी हम क्या करेंगे सिंपली लिखेंगे गिवन एफ टी इक्वल टू ई पे पावर ए टी दिया हुआ लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का निकालना है सिंपल हमें पता है एफ टी के जगह ई पे पावर ए टी एम पुट कर देंगे जीरो टू इन्फिनिटी एस टी इन टू ई पे पावर ए टी डी टी अब हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि अगर बेस सेम हो और प्रोडक्ट में हो फंक्शन वेरिएबल तो पावर क्या होता है जुट जाता है तो ये हो जाएगा एस माइनस ए टी डी टी अब हम लोगों ने अलेवेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ ई पे पावर एक्स डी एक्स क्या होता है ई पे पावर एक्स होता है और अगर इंटीग्रल ऑफ इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाए एक्स के साथ जैसे फाइव एक्स डी एक्स आ जाए तो क्या होता है ई पे पावर एक्स और जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है उसे हम क्या कहते हैं डिवाइड में लगा देते हैं ये हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो अब इसमें भी वही है हमारा फंक्शन टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हमारा टी हो गया वेरिएबल और इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई में हो गया ये हो एज ए कॉन्सेंट्रेट होगा तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस एस ए टी डिवाइड में आ जाएगा एस माइनस ए लिमिट रख दिया अब हम वन बाई एस माइनस ए ये तो कॉन्सेंट्रेट में बाहर निकल जाएगा और लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी अब हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर है एक्स है तो इसको नीचे जब आता है तो क्या हो जाता है पावर चेंज हो जाता है पावर का साइन तो यहाँ पर नेगेटिव है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 
इसको लिख सकते हैं ई पे पावर एस यहाँ पर टी छूट गया एस माइनस ए इंटू टी जीरो टू इन्फिनिटी अब हम क्या करेंगे लिमिट पुट कर देंगे सिंपल सा टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये टोटल टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी में कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो या एडिशन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई पे पावर जीरो अब देखिए नीचे ये इन्फिनिटी टर्म हो रहा है और ऊपर वन है वन डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और किसी भी नंबर पे अगर टेन पे पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या होता है वन होता है तो ये हो जाएगा वन तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस वन तो माइनस वन बाई एस माइनस ए इंटू ये तो जीरो हो गया यहाँ पर नीचे वन हो गया ये हो गया माइनस वन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास एस माइनस ए ये हमने निकाल लिया लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पे पावर ए टी इक्वल टू वन बाई एस माइनस ए अब इसको हम एज ए जनरल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन दिया हो ई पे पावर फाइव टी है ठीक है एफ टी हमारा दिया है ई पे पावर फाइव टी अब हमें इसका लैपलस ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें कुछ नहीं करना है टी ए के जगह हमारा क्या है फाइव है बस हम सिंपल ए के जगह फाइव पुट कर देंगे निकल जाएगा प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पे पावर फाइव टी इक्वल टू वन बाई एस माइनस फाइव ठीक है अगर ई पे पावर टेन टी है तो सिंपल ला प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पे पावर टेन टी इक्वल टू वन बाई एस माइनस टेन बस हमें फॉर्मूला को रिलेट करना है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उससे क्या मैच हो रहा है ई पे पावर ए है ए के जगह हमारा बस टेन है तो हमें बस वन बाई एस माइनस ए ए की जगह हमें टेन रख देना वन बाई एस माइनस टेन तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला हैं जो हमें कुछ किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जैसे मैं एक लिखता हूँ लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पे पावर एन इसका होता है एन फैक्टोरियल बाई एस पे पावर एन प्लस एन दूसरा है लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए इसका होता है ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तीसरा होता है कॉस ए टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चौथा लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एच ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिफ्थ कॉस एच ए टी एस अपॉन एस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन फॉर्मूलाज को हम किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे कि लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी क्या है थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट देन लाइक्स कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड